但是在中美关系里头，科技战现在持续进行当中。华为这个新机当然引起了非常非常高的关注啦。这个 Mate 六十，今天最新消息又传出来，它有公布还有两款新款的哟，包括了 Mate 六十 Pro 的 Plus 版，还有 Mate S 五的新机哦。所以相立刻连带的相关的股。份啊，股票啊，供应链呐、啊，都大涨。相对于台股这两天，倒是今天稍微收敛一点，只跌四十几点。昨天是股汇双杀、重跌的情况之下、嗯，尤其是苹果，因为昨天我们讨论了好多天，这个中中共官方说要开始把所有政府机关关于使用苹果这个条件全部封杀，到不准用苹果，立刻让苹果市值这两天蒸发了一千九百亿美元，几乎拖垮了整个标普五百指数，整个收黑。呃，苹果的股价这两天。内大概错重挫六点五百分比左右，市值一算下来真的很惊人，一千九百亿。那有消息说哦，北京要扩大对于国家的工作人员，也会禁止使用 iPhone。投资分析师就来说了，中国政府的禁令跟华为的新手机上市，会促使更多的用户，尤其是中国的用户转向华为。那影响可能会让 iPhone 在二零二四年的出货直接减少多少呢？一千万相当于总出货量的四点五百分比，对一个公司的营收来讲，当然是重中之重。那甚至传出来，未来华为会大降对于美国企业高通的依赖，就不进它的货。那这样的话会有什么结果呢？分析师说，明年呐、啊、可能会改用自主研发的麒麟处理器，这一来。高通就会失去多少？又是上百亿元美元呢的订单。那么还要面对中国品牌的客户出货下滑的风险。这两家公司等于现在中美对抗里面，美国的企业现在都错了蛋啊。所以当美国很忧心华为的晶片是不是真的研发越来越进步，而超越了美国所预期的情况之下，现在被酸呐、啊，都拿。雷蒙多来当最佳代言，毕竟是在雷蒙多访中期间所出的新机啊。呃 ，Technology Insights 这个拆解华为新手机说，有百分有三分之二比例的晶片是中国国内自己制造的，而使用的是先进的七纳米的。科技，那因此呢，连美国都在说还不清楚这个七纳米的内容啦。他们也要正在取得华为新机这个七纳米更多资讯，想要了解。而南韩的晶片大厂却在踩红线吗？华为有手机藏着两个零件，惊人零件，因为这个标题下的很惊悚啊，惊人的零件其实就是用中国的嘛。美国就是不想要让这供应链可以从中国这里哎复活，结果韩国的晶片厂却使用了这个 SK 海力。海力士的记忆体，记忆体，还有这个 LP 都呃的 NAND 这个快闪记忆体，这两个被使用之下，都本来都是要被禁止的呀。所以华为新手机所造成的震撼呢，让任正非哦在晶片研发的论被被翻出来说哦，他说有一个关键的要素让企业。维持啊，他其实真的是有死，自知死计，正在努力后生当中。因为他说，砸钱买设备，还不如砸钱去给科学家。要让科学家成为明星，请科学家走红地毯，因为这才是一个公司有没有办法在 R D 上面获得成长跟进步，公司能不能存续的重要关键。如果没有人才呢？华为用两倍、三倍的薪水去挖来就好了，所以可以从国外、全世界都可以挖来，帮助华为开发晶片、打造晶片产业链。所以现在显然也已经做到了，历经四年多的全方位打压，现在正在。没有打下之下，还要努力站起来，能够站到什么程度，大家都在关注，美国也在观察。那当然，那个很多梗图啦，都是雷蒙多帮忙，还有手机壳耶，他的手机壳上还有这个雷蒙多的照片哦，现在正在流行帮 Mate 六十 Pro 来做宣传啊、呃，我为华为代言，华为手机大使雷蒙多这些字样，很讽刺啦哦。那但是被说这个是不是呃中国对于对抗美国的三大神器呢？嗯，美国要封锁 GPS， 它就。自制研发北斗卫星，美国要禁止中国进入国际太空站，结果中国自己打造天空太空站，然后拒绝跟美国合作，把美国太空人拒绝赶出去哦。还有美国封锁晶片技术，就中国自己突破了五 G 晶片技术，终于 Mate 六十 Pro 上市了。那我们来看影片是，是我自己也觉得很很好奇。真的有办法？这款手机是在水里也能使用操控吗？那在一个实测是有英国的布洛克加上他们华为的公司人一起做的测试，一起来看看。We worried. Ready? Yes. Oh my god. Oh, I can still use it. Oh, oh yes. Whoa. 
How cool is that underwater, yeah. huh? Okay, uh, we're going to take it out. Uh. <laughs> <laughs> we are going wild with this. <laughs> 真的蛮神奇的、哦，这个是很厉害。如果在水里面，不但不是只是呃防泼水哦，是防水。然后在水下，因为手势手控势手势手势控势不是稀奇事，但是在水下这就很稀奇，真的有厉害哦。赖教赖教授，所以看这个科技站，现在华为似乎站上了一个新的滩头嘛。呃，这真的要谢谢雷蒙多哈、哦，因为雷蒙多呃要到中国大陆访问前，对华为撂了狠话，说你敢做研发，我就再度的制裁你。那去了以后呢？结果中华为就宣布开卖这个 Mate 六十，结果哇，一下子就订单就卖光了。那现在门市已经开开始供货了，供货，所以全世界的主流媒体都在报道这件事。那很多的玩家就赶快想尽办法，想拿透过各种办法去拿到啊这个机子。呃，我也很努力，但是没有办法啊。<笑>然后拿到以后，他们就做测试，哎，卫星厉害。因为这是大家的梦想。上次我们看过的影片，对，我们都知道，在这个荒郊野外啊，就基地台远的地方，我们常常就搜寻并不理想。结果它在卫星方面可以供应，你想在海上、在沙漠，那么在偏乡，它就很好。现在的情况是，大家都知道手机最怕就进水，啊，我儿子前段时间他的手机进水，苹果的哈，然后就跟我说完了，毁了，他的生日怎么会这么倒霉？那哎。暗示就是我送他另外一个新的生日礼物啊，但是呢，手机不能进水，我们都知道。那华为告诉你说安全，然后我们都知道这个手机基本上来讲，我们的界面其实是用看起来是触控，其实是跟温度有关。那你在水中的时候，你的温度下降，你就没办法啊，没办法的时候用影像。其实本来华为就有这个用手势的功能。结果呢？他在水中告诉你，手势也可以继续可能可以水下拍照了哈。呃，对，那这样的情形下的话，其实就构成了他的很多人就在帮他做宣传了。那所以雷蒙多当然是首席的宣传员了。那我赖月谦的宣传员还排名在后面，因为现在各个部落组已经开始帮他做宣传，不得了。不过您提到的有关于华为的这个新的，你说 Plus 要出来啊，这个代表什么呢？代表说。它的铺货量可能会超出原来大家的想象。原本很多人就说：“哎呀，它的晶片，中芯国际应该不可能良率那么高啊。”那那因此呢，它的供货，因为我们都知道晶片就决定手机嘛，你有几个晶片就是几个手机。那他们就说：“那华为不会很多。”结果呢，有后来慢慢传出说，可能上看什么啊一千万台，后来开始说不对哦，应该是四千万台。现在喊到一亿啊。这个会不会喊得太过分？好，但是问题就在于，当他又公布新的机型的时候，就代表什么？代表他的晶片这个部分，中国的量产这个部分似乎障碍并不多喽。嗯，那么就代表说他的竞争的潜能更大了。这样子情形当然会压迫到苹果的供应。为什么？因为苹果中国大陆的市场占苹果百分之二十，那很大的五分之一可是如果大陆的市场出了问题，减少了。那苹果的营收就会减少。那接着马上又传出政府机构不能够，呃，政府机构的公务员不能够使用苹果。那等于是你华为就一个竞争力了，再加上这个政府机构人员两个竞争，当然苹果两天就中挫了六点多，一千两百亿美元就蒸发掉。不过我个人是认为，呃，由于美国的法律有规定，苹果必须要满足他们的情报人员，要给他们后门。让他们能够听得到、看得到，所以我基本上我就不敢用苹果，就是就是因为这样。如果因为我知道这个法律是真的，那应该是党政军都不能用哎，那我应该是上亿以上的人要法律规定不能用，那这样的话苹果可能一下子没有一下子苹果就萎缩了将近百分之二十，你看看这才厉害，影响就大了哦。奎博怎么看中美的科技战这次？这一个手机啊，因为我手机刚换了，所以我没有什么太大太大研究兴趣。但这个很政治，所以我还是看了一下。我觉得很关键的三大面向是什么？第一个就是它的这个关键材料，就制作手机，特别是像晶片啊这些的关键材料。第二个是什么？第二个是制造的工具。第三个是相关的科学技术。我觉得美国现在呢，材料它管不到，而且材料中国大陆大部分大部分啦、啊、自给自足，或者从俄罗斯进来这些稀有气体啊等等，中国大陆不怕，所以美国现在
呃，就我看到的消息啊，他抓的是另外两点，就是你用什么工具做的，因为他那个像那光雕机这些，有时候他不能够，因为中国大陆被制裁了嘛，他那个很高端的这光雕机，其实理论上应该是没有才对。那他怎么做出来的？是不是拿了这些美国制裁不能到中国大陆这些光雕机做的？那另外呢，中美国也在研究，你把这个七纳米的晶片做出来，你到底有没有偷用我美国的技术？那这个当然牵扯到商标权啊啊等等的东西。所以美国是从制造工具还有科学技术去抓中国大陆，你是不是有违反我之前制裁你的这些东西？当然，这个我我细节我实在没办法知道，美国他从哪些管道去了解？华为的这些手机里面的晶片制造，是不是真的采取了美国的这些工具或者是科学技术啊？不过，根据美国的这个半导体产业协会的一些警告啊，其实他们已经在前几个月就是说，他们听说了，我也不知道从哪里听来的，华为是它的有一个子公司，他们有时叫做隐形公司或者是这个代言公司啊，听说中国大陆从中央政府到地方政府。挹注了大概有三百亿美元的这些资金，当然我们刚刚前面前面讲过了，资金是一回事，科学家也很重要，但是有钱就容易有人。那这三百亿呢？现在这个华为的子公司或是影子公司呢，已经有两家工厂在生产七纳米的，他们还在建三家工厂，所以它的产能如果按照这个美国半导体协会协会这样的说法的话，它的产能会继续的增加。而且我们也必须要注意到，因为华为这件事情，中国大陆的这些消费民族主义，甚至是对抗美国的民族主义，会不会又到了一个新的高峰？那这个时候，不管是美国的这些高端的手机，或者它的一些呃晶片，或者是甚至汽车等等，可能都会受到影响。嗯，董哥怎么看哦？现在这个手机等于变成一个呃联盟多免费代言的的的,的生产消费品，而且显然新的产品还一直在推出，影响力会越来越大。因为所谓中美的贸易大战，从川普当美国总统之后开啊、呃、起了这个战端，那里面啊、呃、最风风火火就是他进了华为。其实华为前面他已经进了中兴了，但因为华为的五 G 哦，等于说在全世界是领先地步嘛。所以美国就栽赃，他说，因为你的华为可以窃听，好、哦，那刚听赖老师讲，其实苹果才可以窃听，美国在窃听你嘛，<笑>哦，记得很清楚。其实不止苹果啦，哦，你所知道的，哦，所有美国那些大的媒体，哦，包括 YT 啦，包括什么，哦，通通都在听，包括哦那个微软，哦，都在听你，因为那是他的法令，他法令规定。那我们可以看到，其实美国是全世界最喜欢啊、哦，到处去窃听别人的，他连。德国总理也确定，法国总统他也确定，他也承认了，我就确定你要怎么样。好、哦，那像这种哦无耻的行为，美国根本不觉得怎么样。那我们看哦，这是华为，哦，他在雷蒙多访问的时候，哦，他的 Mate 六十哦，然后出来的时候，很多人很震惊，但是更震惊的应该是怎么样，你知道吗？啊、哦，那时候美国进华为的时候，说他有个后文会，中国大陆就可以确定。我说很简单嘛。哦，你现在就找华为的美国的负责人来，你拿出一只手机，我也拿出一只手机，我们当着全世界的面来拆解，大家都拍照嘛，你告诉我哪一个零件是在窃听、嗯，对不对？拆五个钟头、六个钟头都没关系，大家来看呐、啊。你看中国的华为就是这样，没有他不敢了、啊。可是现在 Mate 六十他们不到一个礼拜他就拆解，哎呀，里面是什么什么。嗯表示你是很有拆解分析的能力嘛？你为什么这五年来你不敢？因为你指控的是栽赃，你就是要打击他，罗制他一个罪名嘛。那现在华为自己能够出来了，其实这是中国大陆他的民族主义本来就很强，好，他咽不下这口气，他一定会发展更那个的。好，就好像我们讲，哦，你刚刚讲的那个，好，那个他最主要就是卫星嘛，哦，刚刚你听老师讲卫星，卫星在沙漠，在海上。在偏远的地方，在偏远的，你在海上你怎么办？海洋占地球的十哦十分之七耶，对不对？那你怎么办？就靠卫星，卫星就是北斗，北斗也是他发明出来。过去 GPS 美国都用这个去限制别人，好、哦，那后来呢？俄国人啊、哦、自己也有一套系统，好、哦，然后欧洲也有一套系统，加利耶嘛，好、哦，那这是第四套系统是最厉害，北斗。所以你可以看到，中国你要是这样去打压它。他可能一时会受到一些阻拦，可他一定用很强烈的民主之尊心去把它弄出一个更强的东西呀、啊。所以哈、哦
荷兰的那个艾斯摩尔那个。美国叫他说：“你要把升升啊升级那个紫光那个、哦、不要卖给中国大陆。嗯”他说：“我们不卖给他，四五年以后他比我们还厉害。”然后他跟我们抢市场、嗯，就是这样。所以他们没有搞清楚中国人的想法。我是想说，以后不想接电话，不能说哦，讯号不好，讯号不好，现在都微信，<笑><笑>没有办法用这个理由啊、哦嗯。那继续关心一下在日本核废水排放的问题。尹锡悦跟李强见面，当然后来被爆出来两个人是不欢而散。这个五十一分钟的对话几乎是互相在呛下。尹锡悦接受印尼媒媒体的访问，甚至说哦，要重新组织韩日中三方合作，继续强调还是要日本核污水的这个排海问题是。丝毫不影响三方交流，真的吗？其中尹锡悦自己在国内影响就很压力很大啊。他的在野党现在还在绝食抗议，那么也有要提对他提出这个弹劾的这个处分的要求，声音正在进行当中。李在明绝食已经迈入第九天了，来看看民众为他落泪的状况。虽然听不懂他讲什么了，但知道他一直在痛苦、担心这位在野党的领袖。这样绝食九天下来，怎么越来越瘦了？你身体撑不撑得住啊？哦，所以忍不住哭了起来。像这样的声音，不要忘记，这个李在明在。跟当年选举期间，跟这个呃尹锡悦的得票只有差不到一个百分比哦，所以现在民意是不是会反扑呢？不知道。但是呢，在日本的部分，岸田文雄说要跟习近平一同为日中关系努力，有没有办法努力？他是在东亚峰会上发表演讲的，在东亚峰会上哦，仍然跟李强有一些简单的交谈，那被做了梗图，这是设计对白哦，这不是真实状况，这是大陆网友的设计对白，我们来看一下，他说哥。赶快取消制裁吧！你看我民调都那么低了，行个方便吧。那对方已读一个笑容，当然这是梗图哦。但的确在国内，它的压力也很大哦。日本福岛已经有百名的居民要抗议，同时要去控告东电双重迫害，因为呢，包括在长崎县这里哦，其实我自己都觉得很可怕耶。养殖业有一百一十万条的河豚、大竹甲鱼，这些鱼类养殖鱼类，通通大量的死完死亡一百一十万，所以连养殖业都已经受到影响。这个排放这个污水的问题，恐怕没有那么简单。而美国呢，则是公开批评对日本福岛的这个核电，中国做法是不公平，是错的。这是由麦卡锡在访东京所特别公开谴责的。但是呢，澳洲驻日大使呢，也特特别要帮日本排废水来背书，他说要。吃大比目鱼炸的薯条，看看这段画面。今日は大使館で福島の魚を使ってフィッシュアンチップスを食べています。オーストラリア大使館ではこれからも福島県産の食材を使っていきます。新鮮な福島のヒラメがぴったりです。福島の魚は安全です。不买。这个我们的驻日代表谢大使，如果看到会不会赶快跟进也做影片啦？啊、嗯哦，好，那这跟跟其他国家的关系，还有中国跟澳洲，已经确定埃班尼斯即将要访华，而且李强说要推动两国关系。那么，甚至在关系回暖的情况之下，中澳的高级别对话即将要在北京进行。赖教授怎么看啊、哦？从日本排污水，看看这个周边国家跟中国的关系。先看一下美国的大使，也跟澳洲的大使他们做的动作是一样的。美国的大使跑到这个福岛这个地方去吃海鲜，那澳大利亚的大使在他们自己的大使馆内，然后来大吃福岛的海鲜啊、哦。呃，我这边觉得你们吃数量太少了，哦，因为你们也不过就是几个人嘛，那这样子了不了不起拉拉扎扎几万块钱，这个没办法解决问题。我觉得美国跟澳大利亚应该啊，你们的两位大使就赶快回国，然后帮日本去促销这个核污染水排放出来的这些海鲜。我觉得你们应该要尽快的促销，而不是啊减少进口，因为我们所看到的科学的数据是，美国这半年以来大量的减少了从福岛进来的水产品。减少了八十三亿哦，那也就是说，你美国怎么会做相反的事呢？你的政府大量的在减少对于福岛地区进口的海鲜，而你的驻日的大使却在日本
播给他们看，而不是回到美国去告诉美国人说，尽快的来吃这个被核污染的水的海鲜。我觉得你们这样太不诚实了。你们应该是回到美国跟澳大利亚去帮日本人去进口那些核污染的水产品，而不是在日本玩这个把戏。我觉得这个是不不厚道的啊。那当然，你们更不能够，你们要不你就是学谢谢长廷，专门要回到台湾来讲说，哎，这个福岛的食品很好，哎，卖卖卖卖光，哎。可是我们后来核实了以后，发现不是，哎，因为卖的不好，而且价格很差，这个好像都刚好相反。另外，尹锡悦，我觉得尹李在明的这个绝食慢慢的会发酵。很明显的，九天呢，还要解释多久？我觉得尹锡悦的态度，他本来我我不管你，我不管你，我不管你。但是事实上，我觉得对于韩国来说的话，他的人民的反对的声音一直没有减少，连日本人现在都在控告日本政府了。福岛的人民也在控告日本政府，第一个背信违约，而且呢，污染了这个大洋。好，那我们来看最后这个岸田文雄想方设法的啊。希望说一定要呢跟李强能够讲上话，所以在开会前，那李强就说好嘛，那我们就站着讲两句话。所以到了会场前，讲了十几分钟话，如果再扣掉翻译，那双方可能就讲三五分钟。讲了三五分钟，可能岸田一直在强调一点，就是说我们是符合科学的。可是李强的回答很明白，就讲得很清楚，要做负责任的事。要对人类的身体健康，对海洋不能做破坏的事。好，那么态度已经表得那么明白了，讲得那么明白，你尹锡悦还在天方夜夜谭的想说：“哎呀，我们这个呃中日韩的关系是没有问题的，怎么没有问题？明明就已经有问题了，怎么会没有问题？”现在他学民进党，学得很好，一切都是中国大陆的中共的阴谋。尹锡悦就是一切都是朝鲜的阴谋，所以这个李在明的抗议，还有这些绝食，都是因为他们听朝鲜的指挥来做事，真的蛮像的。很像休息一下，马上回来。<咳>中国的关系有一度非常紧张，大家印象深刻的。但现在艾班尼斯要去访中，代表关系改善了吗？对，我们可以从几个迹象看过来啊、哦。第一个就是我们刚刚这个电视墙上也看了嘛。第一个，李强，中共的总理说推动两国关系进一步改善。然后呢，王毅也讲了，过去的事情不代表我们中澳关系的本质，我们要抛掉这些包袱，加速前进。他们不会平白讲这些话的。嗯，事前我们用大陆的话讲叫做“通通气”，也就是双方一定有先沟通了。大家已经心里有个底。当澳洲的总理到北京访问的时候，会发生什么事？所以北京的这些高层官员才一个一个释放了正面善意的讯息。所以这是很明显的事情啊、哦。那但是我会觉得说，像澳洲总理这样子到北京去访问啊，在台湾的一些根深蒂固的。觉得就是不能跟北京接触的人，一定觉得这就是投降主义。所以我一想说，哎呀，那这样子的话，美国在今年包括从布林肯到财政部长耶伦，然后到他的气候特使凯瑞，然后到雷蒙多，全部都去投降去了。那没有这样的事情，所以斗归斗，但是呢，该谈的、该沟通的还是要做。不过我们也必须要知道，就是说澳洲啊，他很小心的处理跟中国大陆关系，所以。我发现他的这个经济经贸官员比较少谈到所谓中国大陆胁迫性经济措施，很好玩哦。他的国防部长反而偶尔讲这些话，国防部长跨足到经济了。然后呢，很多时候是美国的国务卿、美国的贸易谈判代表、德国的外交部长在帮澳洲说：“哎呀，澳洲你要小心中国大陆的胁迫性经济措施啊。”所以，澳洲其实在这方面，它口径已经慢慢缩回来了。为了什么？为了就是要帮到北京去的这个总理铺路，不要把气氛搞坏掉了。但是，我们也不要忽略了，澳洲虽然说经贸是这样的，但是它在 AUKUS 军事合作同盟或者是亚太经济合作跟美国，它不会断的。嗯，龙虾不知道开放了没？我们就持续观察，休息一下，马上回来。
回来，核废水的议题现在在日本、韩国各地都还是继续爆炸的议题。对啊，但是又在美国用政治的领导下，所以韩国、哦、澳洲很多国家就是全力去挺他，完全不讲科学、不讲专业。你看影集业哦，影集业现在是韩国的蔡英文，就是采取跟中国大陆对抗，那他这个手法都非常可笑、哦、就是完全没有逻辑，也不考虑到国家的安危。大家想想看，上一届的文在寅，哦、他可以跟金正恩骂几？然后他说：“我都没有去过北韩。”金正恩说：“过来，一拉就把他拉过去。嗯”观众朋友，平安，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王浅秋，介绍这一节，一起跟我们讨论国际以及国内议题的来宾。第一位是国际政治专家艾月谦教授。主持人好，观众朋友大家好。资深媒体人董志森董哥。是各位朋友大家好。正大外交系副教授黄奎博老师。主持人各位观众朋友大家好。来看看哦，呃，蔡总统在友邦所做记者会上的发言，我们已经分了三个阶段讨论，因为难得嘛，总统很少接受记者访问啊。那这一次的访问里头，有一段是我们大家蛮关注的是，是中国介入选举力道，现在在台湾日渐增加了。方式这么多元，所以就要想尽办法，用更快速的方法是解释这些假讯息跟认知作战啊！这个是跨海在交办，就是认为，嗯，现在选举已经有外部势力在介入当中，在史瓦蒂尼是不是三项这个 M O U 的协议里头，其中这个油草啊，嗯，因为这是在一家自由时报的媒体上看到的标题，当时大家有很多的解读，后来大家演绎发现不是想象的这样，就是说帮史瓦蒂尼盖这个。战备油槽是要保障台湾能源，那后来仔细研究一下，当然就不太可能了哦。那所以立委马文君就说了，这个是台海紧张，中东的油轮进不来，难道非洲的油能够派上用场吗？所以呢，战略油槽是用来改善斯瓦蒂尼的能源储备，所以是媒体的标题让大家可能误会了啦哦。那事实上也不可能办到，大家比较担心是后面还要投入多少资金才有办法做得到。而美国是不是有风向变了的问题呢？那目前在美国总统大选。的民调数字上面一直川普蛮好的，那么川普又是一一连串在各种争议事件里面还是拥有很高的民调知名度。他说：“我跟习近平的关系啊超好，如果我当总统的话，中国绝对不会入侵台湾，而且重重复的强调。”绝无可能，只要他当选总统的话。而新恩的民意调查说，拜登呢在二零二四年做准备的时候，面临的负面的工作支持率跟对自己年龄的担忧，就是说他的政见表现、政治上的表现、政策表现是支持率受到很大的挑战跟质疑的。其中百分之四十六的民众都认为，二零二四任何共和党的总统参选人都比拜登好。哎，这个就心酸酸尴尬了。还有七成三的民众认为。关切拜登的年龄、身心状况会不会有疑虑？在至于有五成八的民众认为拜登让美国的经济雪上加霜。那党内的人有在踩一脚的味道在里头吗？的副总统贺锦丽说：“哎、欸，如果拜登不行了的话。”他回答：“随时准备当总统。”这个真的是让大家到底是在帮他还是害他啊？各有解读啦。但无论如何，在美国的友邦加拿大方面是全完全的力挺美国的相关呃抗中政策。其中，加拿大任命了法官霍格去调查中国干预选举哦。你看这两个呼应起来，是不是跟我们蔡总统也很像哦、呃？中国一直在干预选举，连加拿大也不例外。所以七号这个上任命上诉的这个法院法官啊，就负责要来领导外国干预选举指控的公开调查。其中重点当然就是中国咯。那还有一个消息是，加拿大最近军舰在印太巡防的时候。至少三次跟中国军舰有形容是互动，其实根本就是对峙的状状况。现在把这个新闻消息给释放出来。六月号，九月六号的下午，有陆大陆的吕阳号军舰在东海紧随舰队，距离盟军船只才一公里，透过海上无线电反复跟加拿大的国家的舰队来呼喊。这两次有九月五号渥渥太华两次的遇到的船舰呢，其中一次。大陆方面还使用了激光去照射加拿大的军舰，并向这个方向发射无人机。到了
这是之前六月的时候，美加军舰联合通过台湾海峡的时候，大陆的军舰曾经故意切入到美军的驱逐舰“中云号”的前方哦，插车插队的概念。当时双方相距不到一百三十七公尺，当时他强烈谴责说，这可能会造成随时可能的风险跟危机啊。而加拿大国防部长讲得更重了哦，他说这个地区对全球安全至关重要，而且在未来几年只会更加重要，所以他也对这些行为曾经做过严厉的谴责。而杜鲁道怎么说呢？哦，中加的关系没有恶化，但是很难有政治和解的空间。呃，中国在几年里头做出的决定，增加了两国交往的困难。他说、哦，不止加拿大如此，其他国家也如此。所以，中加关系显然是没有办法解决。当杜鲁道在关注印太的贸易协定，说中国试图挑拨我们，然后是印太地区的贸易对抗中国胁迫。的措施，中国以非常有效的战略在挑衅。那么，其实美军加强在抗中，还有一个国家日本，当然也是全力的配合跟协助的情况之下，日本最高法院也责令到冲绳啊，冲绳反对修建美国海军陆战队的跑道，被日本最高法院驳回喽。那么，尽管当地人很反对，不愿意再有更多的军事设施。把炮火跟可能的风险引到冲绳去，但是显然没有用。现在还是会有美美军的基地建设在当地继续的来做，跟上美国要求的进度。而另外有一个这个消息是说，美军突然取消了高超音速飞弹的试射，听起来好像没有什么，但是 Bloomberg 他特别把它分析的呃很有意思，他说。在九月六号突然取消研发这一枚高超音速飞弹试射，本来是要秀军力、秀肌肉的啊，但。这个飞弹的研发本来是意图要赶上中国的新一代重要武器的，却突然取消了。哎，他们认为是不是认为跟不上了呢？还是有什么特殊的原因呢？目前是没有答案了。但布伦伯把这件事情看得还蛮重要，觉得他有他的敏感度在其中哦。董哥你怎么看这个所谓中国介入台湾选举？蔡总统在国外啊，特别还要跟媒体讲这件事情。蔡英文啊的羞耻心跟我们不一样，<笑>四年前他就指控。中国大陆的哦介入选举，而且借着王立强事件，然后台湾的检察官下去办哦，办的风风火火。然后前天大家也看到那个判决出来了，对不对？他指控向心夫妇哦，因为王立强说向心是我上上家嘛哦，我们要花六十亿让韩国瑜当选总统。然后蔡英文公开讲哦，中国大陆就介入我们的选举，检察官就动了，动到现在四年喽，向心用国安法办不成。哦，给他两次的不起诉，结果用洗钱法办他，办了两次，现在高院判他无罪，不给他走啊，玩弄人家四年，台湾有人权吗？这样的总统真的是，哦，那个羞耻心跟我们不一样。注意罚钱哈、哦，那好，来，我怕你会讲讲罚钱的句子，没事，继续继续。好，就是。让人家看，真是令人发指啊！因为我讲的都很生气，因为我每天在讲民主、讲人权。嗯嗯嗯，向心到现在被台湾限制出境多少天？一千三百九十二天。他现在官司打赢了，还不准他出境。未来还有八个月，还有八个月，继续把他关。我就玩死你！你们大陆人、香港人是在台湾是没有人权，而且不会有人帮你讲话。我觉得蔡英文哦，够了啦！像你们民进党这种哦无耻秀下线的做法。配合司法，然后配合所有媒体，大家不相信，回到二零一九年去翻看那时候的，好、哦，他们如何铺天盖地去说中国大陆介入选举，结果选举呢，蔡英文赢了，王立强跑去哪里，就没有他的新闻了，对不对？直到一年前，他想入籍澳洲，结果澳洲不给他入籍，说这个人是骗子。二零一九就讲他是骗子，你们都不信啊，是故意的不信，明明知道他是骗子。可是可以来操弄台湾的选举嘛？所以这场哦选举哦，大家可以看到，民进党赖清德这边一定又会把中国大陆拉进来了。好、哦，然后说中国大陆要介入选举，蔡英文现在在替他发声呐，是不是？大家想想看，所以你可以看到哦，用用这种方式选举，其实是让人家愤怒啦。那我们可以哦发现哦，民进党很会操作这个。好、哦，他如果选情不利，他就把这东西拿出来。二零一九年。到二零二零年的选举，民党就世切的应用，好、哦、反送中的潮流，然后加上王立强事件，就是靠这两件事情去操弄反中嘛，然后反中就保台，就自己就打赢选战了，食髓之位，继续说谎，继续无耻秀下线。
嗯，所以哦，就算人在国外，蔡总统也是这样关心。但当然，就跟加拿大哦、日本几乎是同步在进行。只是介入选举，如果这么会介入的话，还会选成这样吗？教授，其实最介入台湾选举的，绝对是美国，嗯，第一名。所以我们的三位的候选人，都一定要到美国去接受考试。这个行为就充分证明了，美国就介入了台湾的选举。第二名绝对是日本，每次在选举的期间里面，台湾的候选人也要到日本接受复考啊，那个不是主科的考试啊，副科的考试。然后呢，日本的一些政政要，尤其是军国主义的政要，就到台湾来。前段时间不是那个那个要日本的老人家早点去死的那位麻生太郎，因为日本，我这讲的是负责任的话，因为日本有一年他们本身的财务状况出了问题。那他们的这些很多老人的年金发的时候有问题，他是财政部部长，然后他就说：“你们怎么活得这么老，活得这么久，为什么不赶快去死？”啊，这个是很不人道，很没有人权。在日本不可思议的，对他们高龄社会。然后那个人现在是自民党的副总裁，他是日本的副首相兼财政部部长，他就到台湾来，他是军国主义的后代，他最挺民进党了。那各位。他来到台湾说，每个人要拿枪来打仗，就是他，那个人就是跟民进党挂在一起。请问是不是介入台湾的选举？对，所以你你就可以看到蔡英文这个人很奇怪哦，他很清楚的知道美国介入台湾的选举，日本介入台湾的选举，他也很清楚知道他上一次的选举就是澳大利亚介入的，因为你刚刚讲的向强服务的案子，对，或是讲的那一位啊，这个所谓的间谍，哎，请问一下。如果不是他们的电视台配合，如果不是他们的国家情报机构这样配合，一开始我们就在这个节目，我我记得我就在这里说，我们研究情报工作那么多年了，我们没有看过那么笨拙的情报人员，大拉拉还要还要拍学生，哦，我说全世界剪掉，没有看过这样，从来没有看过这种人员说，哎，还要拍学生呢、啊，还要拍那个美照，全来没有过好，但是很明显的。哎，讲到这里啊，我还是为要为相信夫妇讲一句话。刚刚董哥讲的很清楚了，破坏人权到这个地步，还不让人家走。然后国际的人权组织、欧美的人权组织怎么闭嘴了？台湾的人权组织怎么闭嘴了？这些原本很重视人权的人，怎么都闭嘴了？只因为他是大陆人吗？大陆人跟香港人就可以没有人权吗？我觉得这些人实在是很不应该啊。好，题题外话啊。不过，我觉得现在民进党当局一定是吓得一身冷汗，因为川普说：“哦，哎，这个我我在节目上我也我也曾经分析过，我说川普一上来以后，他很有可能一翻脸，整个中美的关系就翻转了。也就是，因为他这个人很敢做，而且他天不怕地不怕。所谓的天不怕地不怕的意思，也就是说，他有把握让美国的舆论，让共和党整个跟他翻转。那怎么来做呢？”哎，我跟中国关系很好，所以我能够摆平跟中国的关系。那怎么摆平呢？哎呀，三零一当初不应该做的，没效，取消；半导体取消，你拜登所有的政策都是有害于中美关系，取消。哎呀，这个台湾，台湾就桌角的一个小东西嘛。那民进党，所以我相信呢、啊，如果川普真的上台以后，民进党当局蔡英文一定会吓得一塌糊涂。不过啊，我们希望他那个时候民进党已经不不在位置上了。当年可是通电话，恭喜川普当选。哎，但是我们希望是今年年底，哎，明年的时候，我们已经告诉台湾的选民说，我们不要民进党了。啊，民进党不好，因为民进党在第一次执政的时候贪腐的情况很严重，这一次执政的时候，我们看得出来他任何进展都没有，而且呢，他本身充分显示出他在执政这个部分里面。真的是一塌糊涂。我觉得，如果继续让民进党这样玩下去的话，台湾真的被他们玩完了。奎博怎么看？当然，大家都谈到了美方哦，对于台湾的呃两岸关系影响这么深。那现在美国的选情看起来对于拜登真的非常不利。拜登他的优势是什么？就是因为他还在位置上，他有资源，他有很高的曝光度。问题你知道，水能载舟，亦能覆舟。他的问题也出在他曝光度高。所以他年纪大，譬如说上飞机爬楼梯摔了好几次，然后呢讲话叫错名字，下台走错边，大家都看到了
，就算川普叫错名字，但是人家可能看不到，因为他曝光度没有那么高了嘛，所以我才讲说，这个拜登他的优势跟劣势几乎是同一个原因啊。但贺锦丽啊，这个我我只能说，这个我从华盛顿那边听到的一些小道消息啊。他们很多人都担心，拜登万一健康状况真的不好的话，贺锦丽他就会接班了。他说准备好了，对、哦，所以你就知道贺锦丽心里他到底在想什么。<笑>而且我从华盛顿那边的一些朋友，他们的反应都是觉得贺锦丽好像还不足以承接大位，甚至他的团队在华盛顿的。人际关系好像也有点问题，其实蛮婉转。我一直讲好像好像，因为这样好像，因为这这都是听来的嘛。但是从一些这个美国的报道上面也有这样的说法所以我觉得民主党里面啊，现在大大家大家都在等你，你拜登说要选，但是到底只是说一说，还到最后会不会体力不行了，状况不行了，最后你干脆只好交棒给别人？那这时候贺锦丽当然。不能讲磨刀霍霍了，因为不知道他杀谁，他就当然这个雄心壮志啊，准备来这个接班了。所以我觉得这个在美国政坛，这个已经不是什么秘密了，大家大概都已经有所耳闻了。那另外我很快谈一下加拿大好了，加拿大跟中国大陆的关系其实本来都还不错，但一直到二零一八年十二月，各位记得孟晚舟的事件，华为孟晚舟，双方的关系马上掉到冰点，而且呢。加拿大政府把孟晚舟就他是听美国的指示把孟晚舟抓起来的，那北京呢？当然同步的不是同步，随后也抓了好几个加拿大在中国大陆的，比如说前外交人员或是一些 NGO 的代表等等的。但是北京都说这个跟孟晚舟事件没有关系，但是我们觉得应该都是有关系的。然后到了二零二一年的时候，加拿大因为整个的这个氛围已经完全是跟中国大陆在对着干了，所以包括像这个恒大。有这个破产的事件慢慢传出来，加拿大的这些基金也也部分的在计划准备要撤离中国大陆。可是呢，我们不要忘了，二零二二年的数字，中国大陆是加拿大第二大贸易伙伴，它是加拿大第二的货物出口，也是第二大货物进口方，所以他们的这个经贸关系一时半刻还砍不断。不过在政治上面，我想那个杜鲁道说这个中加关系没有恶化、啊。只是难有和解空间，回不去。他意思就是说，对，回不去了，就这样了啦。我现在现在关心怎么样，未来在我任内大概就是怎么样了。所以从孟晚舟事件之后，各位可能会吓一跳，加拿大再有部长级的官员访问中国大陆，是在上个月，就是二零二三年的八月，他有个环境还有气候变迁的部长参加了一个国际间政府组织的会议，他才到了北京。一八年到二三年这么久，只有一个部长级的官员去了。就知道关系的解冻或许还要很长一段时间。是，的确